my channel. So today's video is going to be a slightly different video. You are probably thinking, Eve, it says in the title that you're going to be speaking in German, but I am going to switch into German. I just thought I'd start the video in English. <laughs> so today's video is going to be a Q&A, but in German, of course, I will put German subtitles on the screen so that you can understand what I'm saying. It won't be the longest, like, gin chat style Q&A, purely because you have no idea how long it takes <laughs> to write German subtitles but nonetheless I'm basically just going to be answering some questions that you guys have sent me about year abroad, life, just everything in general but auf Deutsch. But before we start I just wanted to say that this video is very kindly sponsored by Lingoda. I obviously love languages as you can tell I literally do a degree in foreign language I'm currently on my year abroad I'm going to be filming the rest of this video in a foreign language so that is why I'm so passionate about getting you guys to try something new and learn a language I think that it's such an admirable skill to have and it teaches you a lot more than just the language. So Lingoda is basically an online language school and they are currently running what's known as a language sprint so it takes 66 days to build a habit that is a fact and basically this sprint is going to get you speaking confidently within the space of three months so if you want to learn a new language in time for back for school or back for school back to school then this is a really really good way to do that so if you attend all of your classes and become a sprint champion then you can get up to a hundred percent cash back so essentially then you're paying nothing to learn a language like amazing so what i really like about lingoda is it's 24 7 available late nights weekends whenever and obviously if you're studying or you work then you can fit it in around your schedule the teachers leading the classes are all qualified native speakers and there's usually around only three people in a group class which means that you get time to do individual speaking practice and get a lot of individual feedback and speaking and feedback are like two of the most important things in language learning i don't do those enough <laughs> the sprint begins on the 23rd of september for French, German, Spanish, English and Business English. It doesn't matter what level you are, you can start right from the beginning or at whatever level you are, like Lingoda will give you the right course to do. If you attend 15 classes a month for three months, then you'll get 50% of your money back, so that's known as the sprint. And then the super sprint is when you attend 30 classes a month for three months and then you get all of your money back, so 100% cash back. So places on the sprint are limited and you have to sign up before the 8th of September, so you're gonna have to be really quick. So both plans require a 49 euro deposit and then you'll pay that in monthly installments, but you will get your deposit and all of your cash back if you complete the classes and do the sprint. These challenges have been running for three years already and they've been a hit with so many people. If you go and look at their Instagram, which I'll put on the screen now, then you can go and see for yourself how beneficial these programs are. So if you would like 10 euros off your deposit, they've actually hooked me up with a discount code for you guys, which I'll put on the screen. So all you need to do is go down, click the link in the description and get started. And honestly, learning a language is one of the best things that you can do. And I'm so grateful that there are language schools like Lingoda that enable you to do that from the comfort of your own home. Okay, also, jetzt wechsle ich ins Deutsche und fange an, eure Fragen zu beantworten. Also, erste Frage, was für einen Akzent hast du, wenn du aus, aus, auf Deutsch sprichst? Also, ähm, mir wurde gesagt, dass man immer noch meinen englischen Akzent bemerken kann. Also, wenn ich mit Deutschen unterwegs bin, dann sagen sie immer, oh, du... Dein Akzent ist so süß und sowas, aber sie haben mir auch gesagt, dass mein deutschen Akzent ziemlich gut ist und dass man kaum bemerken kann, dass ich auch England komme. Aber natürlich ist Deutsch nicht meine Muttersprache und deshalb habe ich immer noch einen, einen kleinen englischen Akzent. Bei der Aussprache bestimmter Wörter kann man das immer noch bemerken, zum Beispiel ein bisschen. Ich sage immer ein bisschen oder ähm, Video. Ich sage immer Video und es ist Video. Also das kommt mit der Zeit, denke ich. Und hoffentlich in einigen Wochen wird man das kaum bemerken. Also ja. Wie findest du deutsche Supermärkte? Also ehrlich gesagt, <lacht> ich hasse deutsche Supermärkte. Also in England ist es eine ziemlich ziemlich relativ entspannte Erfahrung. Also alles ist ziemlich entspannt, es gibt Zeit für Smalltalk und es ist wie, wie geht's Ihnen? Ja, mit mir geht's gut und Ihnen und man spricht über das Wetter und sowas, aber hier in Deutschland ist es so super schnell, alles läuft so schnell 
und es ist an der Kasse, es ist wie scheiße, ich habe fast keine Zeit, alles in, einzupacken und ja, ich bin da mit meiner Tasche, scheiße, scheiße und dann sagen sie Karte oder Bargeld, keine Ahnung und dann ja, ich versuche alles einzupacken, ich versuche zu bezahlen und es ist ja, es ist ganz stressig und als meine Mutter da war, dann ja, hat sie das ganz, ganz, ganz stressig gefunden. Und ja, es ist nicht für mich, es ist immer eine Erfahrung. Ähm, ich gewöhne mich langsam da an, aber ja, ich hasse deutsche Supermärkte. Nächste Frage ist, wie geht's? Mir geht's ganz gut, mir geht's, ja, ganz, ganz gut. Ähm, alles läuft ganz gut hier in Deutschland und ich freue mich darüber, in einem Land, anderen Land wohnen zu können. Während des Lockdowns und sowas war alles ein bisschen... Alles war so unsicher und ich hatte keine Ahnung, was mit meinem Jahr im Ausland passieren wird. Und ich hatte große Angst davor, dass ich ein ganzes Jahr in West Bromwich bleiben musste. Aber ja, zum Glück... Ähm, ist alles nicht so schief gelaufen. Also jetzt, ist, dass ich ein Praktikum mache, habe ich ein bisschen mehr Freizeit, um mein, mein gesprochenes Deutsch zu verbessern, um die Stadt zu erkunden, um neue Freunde kennenzulernen, ähm, um ein bisschen an mich zu arbeiten. Und ja, also es ist, es ist wirklich entspannt im Vergleich zu Oxford. Und obwohl ich mir sicher bin, dass ich in Oktober FOMO haben werde, äh, bin ich mir auch sicher, dass ich hier in Berlin viele ähm, tolle Erfahrungen haben werde und ja, deshalb bin ich ja ziemlich glücklich momentan eigentlich. Also fällt dir Deutsch oder Spanisch leichter? Also ähm, also ich würde sagen, dass mein geschriebenes Deutsch besser als mein geschriebenes Spanisch ist und dass mein Akzent auf Deutsch besser als mein Akzent auf Spanisch ist. Aber trotzdem würde ich sagen, dass mein gesprochenes Spanisch etwa fl flüssiger ist. Ähm, keine Ahnung warum, aber... Ähm, okay. Aber ja, also beim Sprechen fällt es mir immer ein bisschen leichter mit Spanisch. Aber auf der anderen Seite fühle ich wohler, wenn ich auf Deutsch spreche. Keine Ahnung warum, vielleicht wegen der Aussprache und sowas. Aber ich studiere Deutsch seit acht Jahren, neun Jahren und ich studiere Spanisch seit vier oder fünf Jahren. Aber nach meinem Jahr im Ausland, wer weiß, also... Ja, momentan fällt es mir ganz, 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 ganz schwer, auf Spanisch zu sprechen, weil ich hier in Deutschland bin und ich jeden Tag nur Deutsch höre und deshalb versuche ich, etwas auf Spanisch zu sagen und ich, ich kann das einfach nicht machen. Also nächste Frage, was ist das Schwierigste an der deutschen Sprache? Also, sie sagen immer deutsche Sprache, schwere Sprache. Und sie haben recht. Ähm, ich würde sagen, dass vielleicht die Grammatik am schwierigsten ist. Also es gibt vier Fälle. Es gibt Genitiv und Dativ und Kusativ und Nominativ. Und dann gibt es auch die Artikel. Also der, die, das, den, dessen, deren. Es gibt so viele verschiedene Wörter für the auf Englisch. Also auf Englisch haben wir nur the. Was ganz einfach ist, aber hier in Deutschland haben sie der, die, das, dem, des, dessen, deren, also denen. Es gibt so viele Wörter. Ähm, und was noch? Also der Satzaufbau auf Deutsch ist auch ziemlich schwierig, finde ich. Also man muss immer ähm, an die Verben denken. Manchmal gehen die Verbe am Ende des Satzes, manchmal am Anfang. Und wenn es mehr als ein Verb gibt, zum Beispiel... Ähm, keine Ahnung, wenn ich, du hättest das wissen sollen, sagen, denn es gibt drei Verben und dann gibt es zwei Verben am Ende und ein Verben am Anfang. Das ist wie, scheiße, es gibt so, ja, also es gibt so viele Verben. 
Und dann, was noch? Ja, ich denke, das ist alles. Und ja, die Aussprache ist auch ziemlich kompliziert. Ähm, einfacher für englischsprachige Leute, aber immer noch ein bisschen schwierig. Also, ja. Kannst du dir vorstellen, nach dem Jahr nochmal in Deutschland zu leben? Auf jeden Fall. Aber momentan, ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, was ich ähm, nach meinem Bachelorabschluss machen werde. Also es gibt so viele Optionen, da ich zwei Sprachen studiere. Also ich studiere Spanisch und Deutsch. Also deshalb könnte ich in in Argentinien wohnen, ich könnte hier in Deutschland wohnen, auch in England, in Schottland, ähm, keine Ahnung. Und ich würde gerne meinen Master in London machen, aber auch, ich würde gerne meinen Master in Manchester oder vielleicht Glasgow oder vielleicht Berlin. Keine Ahnung, also vielleicht in meinen 20er Jahren wäre es besser, ähm, nach Deutschland zu ziehen, nur kurzfristig, für ein paar Jahren, aber wer weiß. Also vielleicht, wenn ich einen deutschen Freund finden würde oder sowas, dann würde sich ähm, die Lage natürlich ein bisschen beenden. Also, momentan habe ich keine feste Pläne. Also, ich wohne im Hier und Jetzt und ich versuche, mich in die deutsche Kultur und die deutsche Sprache zu vertiefen und alles über diese wunderschöne Stadt äh, zu erfahren und stell mir die gleiche Frage in zwei Jahren und dann hoffentlich werde ich ein paar beste, beste Pläne haben. Wie kann man während des Auslandjahres aus seinem Komfortbereich ausbrechen? Also hier in Berlin ist es ganz einfach, sich ohne Deutsch zurechtzukommen. Also wisst ihr, was ich meine? Also es gibt so viele Leute hier, die Englisch sprechen können und deshalb fühlt es sich ein bisschen so an, als hätte die ganze Stadt Englischkenntnisse. Also es ist, es ist wie, es ist ganz schwierig, also zum Beispiel in Cafés oder sowas, nur auf Deutsch zu sprechen, wenn sie merken, dass ich aus England komme, ähm, dann wechseln sie sofort ins Englische und sie sagen, ah, oh, I love English, I want to practice my English. Und dann bin ich so wie, ah, scheiße. Also deshalb bemühe, bemühe ich mich jetzt darum, in meiner Freizeit nur auf Deutsch zu sprechen. Also das heißt, dass ich deutsche Podcasts höre, dass ich deutsche Musik, mh, Musik, ja, nicht so viel deutsche Musik, aber deutsche Musik höre und ähm, ich die Nachrichten auf Deutsch lese. Und auch habe ich versucht, ähm, deutsche Freunde und Freundinnen kennenzulernen. Also zum Glück wohne ich in einem Gebäude, wo es viele deutsche Studentinnen gibt. Es ist wie eine WG, aber es gibt viele Frauen-WGs, Frauen- und Studenten-WGs. Also ähm, die meisten Leute in meinem Gebäude kommen aus Deutschland und die sprechen alle natürlich Deutsch. Deshalb in meiner Freizeit spreche ich fast ausschließlich Deutsch. Zum Beispiel, wenn wir in eine Bar gehen, um ein paar Cocktails zu trinken oder ja, sogar in, in einem Park oder sowas, dann sprechen wir immer auf Deutsch, was natürlich ein bisschen schwierig für mich, für mich ist, ähm, weil alles so schnell reden und ich kann fast alles verstehen. Fast alles, aber es ist ein bisschen schwieriger, mich völlig auf Deutsch auszudrücken. Also es ist, es ist wie, keine Ahnung, wie, wie ich das erklären kann. Also es ist wie, ich fühle mich oft, dass ich keine wirkliche Persönlichkeit auf Deutsch habe. Ich habe vor, vielleicht eine witzige Geschichte zu erzählen und dann ist es ein bisschen schwieriger, ähm, Humor auf Deutsch auszudrücken und ja, alles zu sagen, alles auf Deutsch zu sagen, was ich auf Englisch sagen könnte. Ja, ich versuche aus meinem Komfortbereich ähm, auszubrechen, indem ich fast ausschli aus ausschließlich Deutsch spreche. Also momentan ist es ein bisschen erschöpfend. Ähm, 
die ganze Zeit nur auf Deutsch zu sprechen. Aber ich habe gehört, dass das mit der Zeit kommt und dass ich ein bisschen, bisschen so Geduld haben sollte. Also, ja, hoffentlich kommt das mit der Zeit und ich freue mich darauf zu zählen, wie sich meine Deutschkenntnisse verbessern. Ja. Also letzte Frage ist, was für ein Praktikum machst du? Also ich arbeite bei einer Zeitung, bei einer englischen Zeitung, ähm, die die deutschen Nachrichten auf Englisch berichten. Also normalerweise verbringe ich meinen Tag damit, ähm, deutsche Nachrichten und deutsche Artikel aus dem Deutschen ins Englische zu übersetzen. Ich schreibe auch ein paar Artikel über also bestimmte kulturelle Dinge, zum Beispiel ähm, lustige Wörter auf Deutsch wie Affenhitze oder Mutterzähne allein, ähm, die nicht übersetzbar sind. Übersetzbar? Ist das ein Wort? Mal schauen. Ja, übersetzbar. Aber es ist, es ist ein sehr entspannter Praktikum. Also im Büro oder im Office sprechen wir nur auf Englisch, da es eine englische Zeitung ist. Und ja, ich hatte große Angst davor, dass das nicht so gut für meine Deutschkenntnisse ähm, sein würde. Aber in der Wirklichkeit, also es ist, es ist voll okay, weil ich so viel übersetzen muss und aus dem Deutschen ins Englische zu übersetzen ist auch eine sehr nützliche Fähigkeit oder sowas. Im letzten Jahr haben wir Prüfung, Übersetzungsprüfungen, also wir mussten aus dem Deutschen ins Englische übersetzen und dann aus dem Englische ins Deutsche übersetzen, also ja, also in meiner Freizeit kann ich mein gesprochenes Deutsch üben und dann beim Praktikum kann ich mein geschriebenes Deutsch und meine Übersetzung üben. Ja. <lacht> es ist auch gute Arbeitserfahrung für meinen Lebenslauf, da ich Journalistin sein will. Ja, also es ist wie eine Win-Win-Situation. Keine Ahnung, wie man das auf Deutsch sagt. Also Win-Win-Situation. Also ja, das war alles für heute. Es gibt äh, immer noch so viele Fragen, die ich noch nicht beantwortet habe, aber leider habe ich keine Zeit mehr. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat und vielleicht kann ich noch ein Video auf Deutsch filmen. Also vielleicht im Dezember oder sowas, damit ich, damit ich meine Deutschkenntnisse ähm, jetzt und meine Deutschkenntnisse im Dezember vergleichen kann, um zu sehen, ähm, ob mein Deutsch sich verbessert hat oder nee, hoffentlich, <lacht> hoffentlich. Ähm, wird es sich ein bisschen verbessern. Wenn ihr mehr Videos auf Deutsch oder mehr Videos über Deutschland und über mein Jahr im Ausland wollt, dann sagt mir einfach in den Kommentaren Bescheid. Und ja, bis bald. Tschüss.